Olá, paz de Deus a todos vocês. Eu estou fazendo hoje chip de mandioca. Eu vou mostrar como se faz. Espero que vocês acompanhem e assistam até o final do vídeo. Estão as mandiocas que eu vou usar para fazer o meu chip de mandioca. Você pode estar tá utilizando também batata doce, batatinha, banana verde. O chip fica maravilhoso. Eu cortei as mandiocas. Depois eu vou cortá-las aqui ao meio e vou utilizar o multiprocessador. Aqui estão minhas mandiocas cortadas, lavadas. Você pode colocar, ao invés de mandioca, pode ser banana verde, batata doce e mandioca. Fica excelente, tá? Eu vou usar mandioca. O meu chip eu vou fazê-lo aqui no multiprocessador, mas você pode usar essa parte aqui do ralo, você que não tem multiprocessador pode ser um ralo, ou este ralo aqui, quem tem deste ralo aí em casa. Você pode pegar esta peça aqui e montar aqui o seu ralo, esta peça. Eu vou usar o multiprocessador. Aqui eu coloquei a mandioca, eu já ralei algumas e vou colocar essas outras aqui. Aqui estão as minhas mandiocas passadas aqui no triturador. No multiprocessador, né? Triturou, ficou assim, bem fininhas. E depois eu vou pegar uma panela. Eu uso a panela para fritura. Eu vou pegar este aquecedor aqui, acendedor. Ele é o menorzinho do fogão, porque as minhas frituras eu não uso fogo alto. Agora eu vou começar a fritar e mostrar para vocês. Este é o passo a passo. Pronto, fogo baixo. Agora eu vou colocar o óleo aqui nesta panela e começar a fritura. Deixar o óleo esquentar, lógico. E começar a fritura. Essa parte aqui do multiprocessador e a mandioca fica fininha assim. Olha, bem fininha. E agora vamos para fritura. Depois eu termino essas outras. Aqui é só para mostrar para vocês. Eu usei esta peça. Dois papel, papéis toalha. E aqui já comecei a fritar. Aqui já está fritando. O sal, geralmente, é a gosto, né? Vou colocar a minha ponte aqui no aparador de colheres. Depois vou colocar aqui e aqui está fritando a minha mandioca. Aí vocês podem, igual eu disse, pode ser batata doce, pode ser ba é, bananinha verde, né? Banana verde. É a sua preferência. Eu optei por fazer a mandioca. Eu estou apresentando para vocês o chip de mandioca. Passo a passo. 
primeiros já estão ficando prontos. Olha que delícia! Vou tirar aqui certinho. Olha, bem crocantes. Eu acrescento aqui. Esses são os primeiros chips. Detalhe, eu seco a mandioca antes de colocar para poder ralar, né? Para ela ficar bem sequinha, para não precisar depois você ficar secando. Então, essa é uma dica: deixa a mandioca bem sequinha, ou a, ou a batata doce, o que você escolher fazer para fazer esse chip. Vai deixando aí comentários, deixando like. O meu chip de mandioca prontinho, bem sequinho. Você pode servir como é, lanche da tarde, antes de um aperitivo. Você pode servir à vontade. Espero que vocês tenham gostado do meu chip de mandioca. Até um próximo vídeo. Aí está o meu chip de mandioca. Bem sequinho, olha. Crocante. Até um próximo vídeo.